yn ystod ein teithiau ar y llwybr arfordirol, mae'r golygfeydd wedi bod yn amrywiol ac yn fendigedig. O'r creigiau geirwon i'r treithau air, rhywbeth newydd a syfyrdanol rownd pob tro. Yn wir, mae llwybr yr arfordir yn ein hatgoffa o'r ryfeddod y greadigaeth. Mae godi dogrwydd y creiad yn ddigon i'ch gorfodi, oedi ac aros, ac yn ein hatgoffa pa mor fawr yw'r creiad a'r creawdwr, a pa mor fach i ni mewn gwirionedd. Ar y daith, mae gweithwyr y parc cenedlaethol wedi ein cynorthwyo i ddeall ble i ni, gan osod enwau'r clogwyni a'r treithau ar ambell bostyn ac yet. A braf gyda llaw i'w gweld y gair yet yn ymddangos, dim amarch i'r gat o gwbl, ond yetau sydd gyda ni yma yn Sir Benfro. Dyma gasgliad o'r arwyddion hyn. Un peth arall sydd wedi dod i'r golwg ac i'r amlwg um, yw enw ambell i ni golyn yn ymddangos ar yet neu faint ar hyd y daith. Enwyr bobl hynny sydd wedi tramwyo'r llwybrau hyn o'n blaen ac wedi cael bydd a bendith ar y daith. Nifer ohonynt yn perthyn nid i'r bobl leol ond i ymwelwyr a hwythau wedi mwynhau eu hymweliadau ac am ddiolch am y fraint. 
a question you, of course. Puyoid, nay, you, Roger Pickford. Glyn Amorin Thomas. Mike Rees. Annie Akandi. Ann Akant Organ. Dr. Gunther Kretzheimer. A Discoblion a Skull Dale. Bobina hin by the enun and dangos are vank and in engorvod medul am a bobol hin and do do ble banag a can call muin hard urth gerved a suibir. Puino oble man und dod. Bethur back story. Ak my ino honint van hin and hidrath. A kenur in igoli new nolin adams or idaman. Pwy oedd hi? Amser i ymchwilio. Roedd Noelin Adams yn athrawes yn ysgol dyffryn a man, a'i ffwnc, Lladin. A sawl un ohonom sydd yn cofio'r gwersi Lladin, a mo, a mas, a mat. A dyma'r parchedig Charlie Urnig, um, o feiriad yn yr eglwys babyddol yn Lochlin, Nevada, yn yr unol daleithiau. Un hat goffa o'r gwersi cynnar hynny. Latin days, when I was studying Latin myself as a high school and college student, and when I was teaching Latin, one of the first verbs we learned to conjugate in Latin was the verb amo, which means I love. And any one of you who might have taken Latin in high school or college along the way probably remembers the drill we are going through conjugating the verb amo, amas, amat, a mama, a mati, a mat. I love, you love, he, she, or it loves, we love, you love, they love. A mo, a mas, a mat, a mama, a mati, a mat. It brought back nice memories for Valentine's Day. My Shadin and Ashwedo, Liethoid, Spainig, Frangig, Gaydaleg, Portugaleg, Agati. Shadin, you yath, Gafredinol, Gorevi, Adagor Sewin. A Gorev. Nifer fawr o'r geiriau i'n un defnyddi o o ddi, 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 o'r geiriau Lladin. A J.K. Rowling wedi gwneud dysgu Lladin yn boblogedd unwaith eto. Am fod Harry Potter yn defnyddio geiriau ac yma droddion Lladin yn reolaidd. Ac mae'r geiriau Lladin yn dal i fod yn rhannu'n geirfa hyd yn oed heddiw. Ad hoc. Ad er mwyn ar gyfer hoc. Hyn, ar gyfer hyn. Agenda. Pethau i'w gwneud. Alibi. Mewn man arall. Carpe diem. Carpe, plio, pigo, neu tynnu. Diem, dwrnod. A chi bod cyfle. Et ketera. Et ar ketera gweddill. Ar gweddill. Impromptu. Im an. Promptu an barod. Post mortem. Post ar ol. Mortem 
marwolaeth. Ar ôl marwolaeth. Vice versa. Vicis trefn gwahanol versus i droi. Ac yn agosach adref ac ar ein tomen i'n hunain fel betau. Bydd â pedwar dim ar gai yn llandewi efelffre rhai wythnosau yn ôl. Ac fel mae'r gwaith yn datblygu, bydd angen cair ffordd fawr sawl gwaith eto pan ddaw cylchfan yn newydd pemblewin i fodoleth at unor ffyrdd newydd. Bryd hynny, bydd arwyddion yn cael eu gosod ar hyd y ffordd yn cyhoeddi gwyriad. Dau fersiwn. Ac mae'r gair dau fersiwn yn dod o'r lladyn. Diver Terre i droi i gyfeiriad gwahanol. Dau fersiwn. Ac mae sawl enghraifft o Diver Terre newid cyfeiriad yn y Beibl. Gan ddechrau gyda Moses a'r genedl yn gadael yr aifft. A phan o llyngodd ffaro y bobl, nid arweiniodd yr arglwydd hwynt trwy ffordd gwlad y Philistiaid, er ei bod yn agos, o ble gyd dywedodd diw, rhag i'r bobl edu farahau pan welant rhyfel a dychweled i'r aifft. Ond diw a arweiniodd y bobl o amgylch trwy anialwch y môr coch ac yn arfogion yr aeth meibion Israel allan o wlad yr aifft. Ac yn llyfr cyntaf y Chronicl, i ni darllen am Dafydd yn ceisio symud arch y cyfamod o curiaeth Jearim, ond mae Usa yn estyn i law ac yn cyffwrdd ar arch yn erbyn y wyllys a gorchymun yr arglwydd. Ac felly, mae Dafydd yn penderfynu newid cyfeiriad. A Dafydd a ofnodd ddiw y dydd hwnnw gan ddywedyd Pa fodd y dygaf arch ddiw i mewn ata fi? Ac ni ddig Dafydd yr arch ato ei hun i ddinas Dafydd, ond efe a'i cludodd hi i di o bedetom y gethiad. Ac arch ddiw a arhosodd gyda theulu o bedetom yn ei di ef dri mis. A'r arglwydd a fendithiodd di o bedetom a'r hyn oll y doedd eiddo. I ni wedi cwrdd ag o bedetom o'r blaen, nych chi cofio? Ac eto yn ail lyfr y Chronicle i ni darllen am y brenin Hezekia yn arall gyfeirio'r afon Gihon i ddinas Dafydd. Adeiladodd ddinasoedd iddo ei hun. A ffrynodd lawer o ddefed a gwartheg. Oherwydd rhoddodd diw olid mawr iawn iddo. Hezekia oedd yr un a geiodd darddiad uchaf dyfroedd Gihon a'u cyfeirio i lawr tia'r gorllewin i ddinas Dafydd, bydd Hezekian llwyddiannus ym mhob peth a wnaeth. Ac ond i diwr proffwyd Eseia yn y sgrifennu fel hyn. Peidiwch a meddwl am y pethau gynt. Peidiwch ac aros gyda'r hen hanes. Edrychwch. Rwyf yn gwneud peth newydd, y mae'n tarddu yn awr. Ond i allwch ei adnabod, yn wir, rwy'n gwneud ffordd yn yr anialwch ac afonydd yn y diffeithwch. Ac ond i doedd Philip yn pregethu'r gair yn Samaria, pan ddaeth gair oedd i wrth yr arglwydd, a'i orfodi i newid cyfeiriad. Llefarodd angel yr arglwydd wrth Philip. Cod, meddai. A chymer daith tu'r de, i'r ffordd sy'n mynd lawr o Jerusalem i Gaza, ffordd anial yw hon. Cododd yn tai ac aeth. A dyma wr o Ethiop, a unig, swyddog i chael eu candacau, bren hynes yr Ethiopiaid, ac yn ben ar ei holl drysor hi. Yr oedd hwn wedi dod i Jerusalem i addoli, ac roedd yn dychwelyd ac yn eistedd yn ei gerbyd yn darllen y proffwyd Ezea. Dau fersiwn diw yn arwain Philip i brygethu ac ennill enaid y gŵr o Ethiopia. Ac 
ddigon ni doedd sôl o darsus ar ei ffordd i Damascus yn y nawfed bennod. A cyntau ar ei ffordd i erlyd pobl y ffordd y Cristnogion. Ar y ffordd i synagogau Damascus. Ac yna, mae Esi'n ymddangos iddo ac yn gosod gwyriad diversion o'i flaen. Ac nid yn y synagogau mewn cael ei hunan, ond ar stryd union, ac yna mae dyn yn dod i'w gyfarch, Ananeas. Ac mae Ananeas wedi clywed am y sol hwn, ac yn deall ei fod ar ei ffordd i ddal pobl yr arglwydd. Dyma ddywed y uh, nawfed bennod o lyfr actau. Ond dywedodd yr arglwydd wrtho, Dos di, llestr dewis i mi yw hwn, i ddwyn fy enw ger bron y cenhedloedd a'i brenhinoedd, a cher bron plant Israel. Dangosa fi iddo faint sydd rhaid i ddoi ddioddef dros fy enw i. Aeth ananeas y maeth ac i mewn i'r tŷ, a rhoddodd i ddwylo arno a dweud. Y brawd sol, yr arglwydd sydd wedi fy anfon, sef iesu, yr un a ymddangosodd i tŷ ar dy ffordd yma, er mwyn i ti gael dy olwg yn ôl, a thlenwi ar ysbryd glan. Ar unwaith, syrthiodd rhywbeth fel cen oedd ei ar ei lygaid, a chafodd ei olwg yn ôl. Cododd ac fe'i bydyddiwyd, a chymerodd luniaeth ac ymgryfhaol. Mae sôl, yntau, yn profi diversion diw. Ac onid yw hanes geni Iesu yn gorffen gyda'r gwyriad tragwyddol. Mae'r doethion wedi teithio o'r dwyrain i Jerusalem, ac wedi trafod y peth gyda'r brenin herod. Maent yn cael eu hanfon i chwilio am y baban gyda'r gorchymyn. Ewch, a chwiliwch yn fanol am y plentyn. A fan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhwch wi bod i mi... Er mwyn ni'n mynd â'i hefyd fynd â'i addoli. Chi'n cofio siwt mae'r hanes yn gorffen. Deithant i'r tŷ, a gweld y plentyn gyda mai i'r ei fam. Syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor eu trysorau o ffromasant i ddwan rhegion, air a thys a myr. Ac yna, dau fersiwn diw. Yna, Ar ôl cael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio a ddychwelyd at herod. Eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Nid yw diw yn ofni gosod gwyriad ar y ffordd. Nid yw'r arglwydd yn ofni gofyn i ni i newid cyfeiriad. Gydewch chi ni fod yn agored i dderbyn ei gyngor a'i gyfarwyddid oherwydd dyma'r un sy'n gwneud peth newydd. Diolch iddo. Beth am edrych ar dau arall? Dau lema. Dau, sef dau lema dewis. Ac mae'r Beibl yn llawn o hanesion am bobl yn wynebu dau ddewis. Dau lema. A dda cefa. Gwrando ar yr arglwydd neu gwrando ar y sarf. Cain ac Abel. Abraham ac Abimelech. Jacob ac Iso. Simeon a Levi. Ac, ac yn un dal i fod yn llyfr Genesis. Tamar a Judah. Josef a'i frodyr, Dafydd a Bathseba, maent i gyd wedi wynebu dau lema. A beth am Eleas a Phrofwydi Baal, oen i gyd yn gyfarwydd ar hanes? Eleas yn herio Phrofwydi Baal gyda geiriau i'r dau lema. Pa hyd yr ydych yn cloffi rhwng dau feddwl, os yr arglwydd sydd ddiw dilynwch ef, ac os Baal dilynwch hwnnw. Ac yn ei hannog i weddio ar bal, a'i wahodd i gynnau tân ar yr allor. Ond er gweithaf pob ymdrech a phob gweddi, ni chafwyd y mateb. Ac yna mae Leas yn taflu dŵr dros ei allor i hunan, ac yn ten gweddio ar ddiw. Fel hyn, mae'r ddeinawfed bennod o lyfr cyntaf bren hynoedd yn cofnodi'r digwyddiad. Ar hynny ddisgynodd tân yr arglwydd a cysur poeth o ffrwm 
y coed, y cerrig, a'r llwch, a lleibio'r dŵr oedd yn y ffos. Pan wel sant, syrthiodd yr holl bobl ar ei chwyneb a dweud, yr arglwydd sydd ddiw, yr arglwydd sydd ddiw. Dyna'r dilemma, yr arglwydd yn tebal. Ond mae yna dda lema arall yn y stori, yn y rhag ymadrodd. I ni wedi clywed fod y brenin ahab yn frenin gwal iawn. Ac fel cosp, nid yw hi wedi bwrw glaw ers tair blynedd ac ar ahab y mae'r bai am hynny. Mae ahab yn gorchymu niw swydd o gion ddinistrio a llorau'r Israeliaid. Ac mae Jezebel yn lladd holl broffwydi'r genedl. Ac mae ahab yn gofyn am adroddiadau oedd i wrth ei swydd o gion. Ble mae'r allwr yma? Oed i'r proffwydi wedi lladd. Mae pob allwr yn adfail. Pob proffwyd wedi lladd, ond. Mae yna un o'i swyddogion gori chwiliwr y tŷ yn ofni'r arglwydd ac enw hwnnw oedd Obadeia. Ac fe gymerodd ef gant o broffwydi'r arglwydd a'u cuddio mewn o gof, a'u cynnal a bwyd a diod. Ac ar yr un adeg, daeth gair yr arglwydd at eleas a'u o'r chymun i ymddangos o flaen y brenin Ahab. A mae yn teori ffordd i weld y brenin, a dyma fe'n digwydd dod ar draws o badeia. Ac yntau, ar ei ffordd i adrodd i'r brenin, mae pob proffwyd wedi ladd. Ac mae eleas yn gofyn i o badeia, Dwi eisiau ti gyflwyno fi i'r brenin a dyma'r dilemma. Roedd y Obadeia wedi dweud wrth y brenin fod pob un o broffwydi'r Israeliaid wedi lladd. Sut ar wyneb y ddeiar oedd e'n mynd i gyflwyno Eleas iddo? Beth oedd gan Obadeia i wneud? Dal at y stori fod pob proffwyd yn farw. Yn te a berthu ei fywyd gan gyflwyno Eleas. Dilemma. Ac ond nid dyna yw'r ddilemma fawr. Gwneud yr hyn sy'n gyfleus ac yn gyffyrddus, ond e'n gwneud yr hyn sy'n iawn ac yn gyfu iawn. Er gweithaf y canlyniadau. Ond nid yw Paul wedi sgrifennu fel hyn. Oherwydd i ni, Crist yw byw ac elw yw marw. Ond os oedd i barhau i fyw yn y cnawd, bydd hynny'n golygu y caf ffrwyth o'n llafur. Eto, ni o'n beth yw ddewis. Y mae'n gyfyng arnaf o'r ddeiti. Y mae arnaf awydd y madail a bod gyda christ gan fod hynny'n llawer iawn gwell. Ond y mae aros yn fy nghnawd yn fwy angen rheidiol er eich mwyn chwi. William Williams Pante Kellyn sy'n canu. Rwy'n dewis iesu a'i farwol glwy yn frawd a ffriod i mi mwy, ef yn arweinydd, ef yn ben i'm dwy'n o'r byd i'r nefoedd wen. Rwy'n dewis. A dyna ddiwedd ar y dilemma. A beth am dai arall? Dau 
diversis, gwahanol, amrywiol, divers. Fe diffinir fel y cyflwr sy'n cynnwys nifer o elfennau gwahanol. Mae Paul yn sôl yn ei lithyr at yr eglwys si yng Ngalasia. Am yr eglwys gynhwysol, yr eglwys sy'n gartref i bawb. Gyda llaw, mae'r ysgol heigion yn credu mae galatiaid oedd llyfr cyntaf y testament newydd i, I gael ei ysgrifennu, tua 49, oed Crist. Oblygid yr ydych bawb trwy ffydd yn blant diw yng Nghristiesi. Oherwydd y mae pob un ohonoch sydd wedi ei fydyddio i Grist wedi gwisgo Crist amdano. Nid oes rhagor rhwng i ddewon a groegiaid, rhwng caeth a'r rhydd, rhwng gwryw a beniw. Oherwydd un person ydy chwi oll yng Nghrist Iesu. Ac os ydych yn eiddo Crist, yn ahad Abraham ydych, y tu feddion yn ôl yr addewid. Ac eto, yn ei lithyr cyntaf at yr eglwys yng Nghorinth, Mae Paul yn gosod yn glir o'n blaen gyfansoddiad yr eglwys. Oherwydd, fel am yr corff yn un, a chan ddol lawer o'i lodau, a'r rheini oll er ei bod yn llawer yn un corff, fel hyn y mae Crist hefyd. Oherwydd, mewn un ysbryd y cawswm i gyd ein bydyddio i un corff, bod ni ddewon neu'n roediaid, yn gaethweision neu'n rhyddion a rhoddwyd i bawb ohonom un ysbryd i'w yfed. Oherwydd, nid un aelod i'r corff, ond llawer. Mae'n mynd ymlaen ac yn dod ar benod i ben gyda neges glir iawn. Yn awr, chwi yw corff crist, ac y mae i bob un ohonoch ei le fel aelod. Gofid yr eglwys heddiw, ef ein bod yn gwastraffu amser ac egni, yn ceisio dod o hyd i'r hyn sydd yn ein gwahanu, iaith, enwad, oedran. Ni yw corff crist. Ac mae Paul yn gofyn y cwestiwn. A yw pawb yn apostol? A yw pawb yn broffwyd? A yw pawb yn athro? A yw pawb yn cyflawni gwyrthiau? A oes gan bawb ddoniau a chai? A yw pawb yn llefariaeth a fodau? A yw pawb yn dehongli? Ar ateb i bob un o'r cwestiynau hynny yw na. Pob un a'i ddawn, pob un a'i le. Gydewch chi'n ei weithio i greu eglwys a chymuned gristnogol sydd yn estyn croeso i bawb yn ymfalchio yn y ddawn a'r hyn sydd genym yn gyffredin. Gweld am rhywiaeth fel rhywbeth positif, rhywbeth sydd yn ein clymu at ein gilydd. Ac fel mae Paul yn ysgrifennu at yr eglwys yng Ngholosau. Nid oes y mae rhagor rhwng groegiaid ac i ddewon, enweidiad a dienweidiad, barbariad, sgithiad, caeth, rhydd, ond crist yw pob peth, a christ sydd ym hob peth. Yn yr eglwys iach, yr hyn sy'n bwysig yw ein bod yn deall hyn, crist yw pob peth, a christ sydd ym hob peth. Fe sy'n troi'r daifers negyddol yn eglwys gadarnhaol a deiladol. Dau fersiwn, dau lema, dau fers. Gydewch chi ni gyfieithu'r geiriau lladin yn weithredoedd o gariad. Donec i terwm. Tan y tro nesaf.